Denuncia ciudadana respecto a la tala de árboles en el bosque Colomos de Guadalajara fueron desmentidas. El director de este recinto, Salvador Cornejo, aseveró que se trata de protestas infundadas, pues se trabaja por el bienestar de este pulmón metropolitano. Que bueno, tenemos que direccionar el bosque de la mejor manera, protegiéndolo primero de plagas, de enfermedades, plagas invasivas como es el muérdago, que es muy agresivo, tenemos infestado lo que es la parte Colomos 2, que aunque no hay una línea divisoria que me diga el 1 y el 2, el 2 es considerado por la entrada de Patria, el 1 es considerado por la entrada de Chaco y Torreón, pero todo lo que es la zona de, 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 de Colomos 2, tenemos bastante muérdago. Ahorita traemos un trabajo de poda, de retiro de ese muérdago de más de 4 mil árboles, ¿Con qué finalidad? Salvaguardar la vida del árbol, prolongarle más su vida, equilibrarlo, quitarle ese lastre que es el muérdago, porque llega a asfixiarlo, llega a matar un árbol. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es estructurar el bosque como tal. Y es que la situación de los árboles amerita la intervención oportuna de especialistas para que se conserven los especímenes. Según el proyecto de restauración de este recinto, se requiere de un monitoreo constante de cada árbol. En caso de que se detecte uno enfermo o que cause un factor de riesgo a los ciudadanos, este debe ser retirado, lo cual no ha sido tomado de la mejor manera por las personas. Salvador Cornejo indicó además que se han dado malos entendidos por desconocimiento. Hay gente que cree que lo estamos dañando. No, no, lo estamos salvando. Es el error que existe ahorita con, con, con algunas personas. Tristemente son dos nada más las que han ido protestando. Te, puedes, te enseñé ahí algunos cartelones que me ponen en algunos lados aquí del bosque. Quiero pensar que inclusive hablan de un bosque endémico ellos. No, no es endémico el bosque. Este bosque es inducido, fue plantado por la mano del hombre y tiene una diversidad tan enorme y tan grande que tenemos pino michoacano, tenemos encino, tenemos roble, tenemos jacarandas, tenemos galeanas, tenemos fresnos, tenemos uh, zapotes, tenemos arrayanes, tenemos guayabos. ¿Qué árbol quieren aquí hay? Tenemos unos eucaliptos rojos impresionantes que afuera del bosque en Guadalajara yo no he visto, no he visto un solo eucalipto rojo. Y es majestuoso uno que tenemos aquí, que tiene más de 100 años, impresionantemente hermoso, que hoy lo cuidamos de una manera especial, que esa área de lo que le llamamos eucaliptos, hoy quisiera que la gente venga y lo vea. Lo que fue un lote baldío de 7 hectáreas y media, hoy está integrado al bosque, hoy está despejado, está desmalezado, está tendido con su mantenimiento continuo, tiene sus asadores nuevecitos, de concreto prácticamente indestructibles, tiene sus mesas para picnic, no me da vergüenza compararme con, con, con Yellowstone, con algún parque nacional de alguna parte del mundo, porque la gente puede convenir a convivir en una mesa, con sus bancas, con su asador, abajo de la sombra, de una manera muy digna. La intención es que Los Colomos pueda tener infraestructura específica, que sea un lugar con una orientación adecuada y la convivencia familiar, cultural y deportiva. El Bosque Colomos, en lo que va de esta administración, ha contado con una transformación. Cuenta con 30 especímenes del pato real mexicano que está en peligro de extinción y se dedica a la preservación de este. Al momento se remodela el área del castillo, el cual se adapta para actividades recreativas y culturales. Se trabaja en el retiro de árboles enfermos y a la par se realiza una plantación de las especies que son adecuadas a la región donde se ubica este bosque que fue creado por la ciudadanía, pues no se trata de un lugar endémico, es decir, que se haya dado de manera natural ya que fue en tiempos del gobernador de Jalisco, Luis Curiel, a principios de 1900, cuando se concretó la conformación de lo que hoy es este bosque dentro de la ciudad. En la próxima entrega le mostraremos a detalle la situación de varios árboles y el tratamiento que se da a cada especie en particular. Con imágenes de Noé Rosales en su derecho, Rafael Hernández.